Finalmente se ha firmado el convenio entre la Cámara Baja de nuestra provincia, la Cámara de Senadores y también el Ministerio de Educación para que los empleados de la legislatura puedan pasar a prestar servicio en diferentes áreas del Ministerio de Educación. El control lo ejercerá justamente el Ministerio, mientras que los sueldos continuarán a cargo de la legislatura provincial. Rally Peugeot y Citroën. Realmente es hacer más eficiente y más eficaz el trabajo del personal. Hemos hecho un relevamiento con todo lo que es la dirección de personal de, de cada departamento, la gente que tenemos en cada departamento de la provincia. En muchos de los casos tenemos las funciones y qué nivel educativo tienen. Entonces esto nos va a permitir con mayor celeridad a la, a la decisión. Vemos momentos muy complicados a nivel económico del país, situaciones que están agravando la situación de, 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 de la gente y fundamentalmente de la provincia en este caso. Y nosotros evaluamos hacer más eficiente este caso y poner un poquito... Eh, la provincia no tiene la, la agilidad o la celeridad de nombrar nuevas, nuevos, nuevo personal de servicio, entonces creímos conveniente la colaboración de las distintas áreas de la provincia para hacer este, más eficiente y más eficaz el trabajo de la docencia. Los empleados van a seguir dependiendo de, de las cámaras y van a tener el mismo digamos, régimen de, de, de sueldo, de, de remuneración que, la, que tienen actualmente. Eh, la, la ventaja que puede tener el, el empleado es eh, el no trasladarse a trabajar acá y que pueda este, cumplir funciones en un lugar más cercano a su domicilio. La carga horaria de un empleado administrativo es de 6 horas, ¿verdad? De 7 a 13 en el caso del turno sí, de la de mañana. 8 a 14. O de 8 a 14. Y en el sistema educativo es un poco menos, es decir, que la contraprestación laboral con, el, con la misma remuneración podría reducirse un poco, que es el tiempo de atención que necesitan las escuelas este, de los distintos niveles el pase, digamos, debe ser voluntario, de acuerdo a lo que expresen estos empleados, nosotros veremos cómo los vamos ubicando de acuerdo a las necesidades de cada escuela, porque ese pase, como dije también, eh, eh, no en todos los casos es servicios generales, no en todos los casos es administrativo, no en todos los casos es a lo mejor un BEDEL para, para un, un IES, y para eso hay que tener distintos niveles eh, educativos alcanzados. ¿no?